সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আনিকা তাবাসুম এবং সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম মারা গেলেন রাজশাহী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক দেবুর ভাই শীতার্থদের হাতে কম্বল তুলে দিলেন নারী নেত্রী রেনি বাঘায় হত্যার ঘটনায় ছয় আসামির সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজশাহীতে দুই কর্মচারীর মারামারির পর থানায় অভিযোগ দিয়ে বাড়ি যাবার পথে রাস্তায় পড়ে গেলে তাকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন নিহত কৌশিক বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি রাজশাহী মহানগরের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস প্রামাণিক দেবুর ভাই তিনি অলিম্পিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা হিসেবে রাজশাহীতে কর্মরত ছিলেন বৃহস্পতিবার দুপুর দুইটার দিকে নগরের মতিহার থানার ধরমপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে নিহতের বাড়ি নগরের বোয়ালিয়া থানার ঘোড়ামারা এলাকায় মতিহার থানার ওসি এস এম মাসুদ পারভেজ জানান বুধবার রাতে অলিম্পিয়া কোম্পানির মালামাল সরবরাহকারী সজিবুলের সঙ্গে কোম্পানিটির গাড়ি চালক রাহুলের মারামারির ঘটনা ঘটে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাহুল নগরের ধরমপুর এলাকায় কোম্পানির মালামাল সরবরাহ করতে গেলে সজিবুল তাকে ধরে মারপিট করে খবর পেয়ে কৌশিক প্রামাণিক মিঠু সেখানে গেলে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় সজিবুলের এরপর তিনি তালাইমারি মোড় এলাকায় বাড়ি যাবার পথে পড়ে যান পরে তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার কিছুক্ষণ পরেই মিঠু মারা যান ওসি বলেন তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই তবে কান দিয়ে রক্ত বের হওয়ার দাগ রয়েছে এ ঘটনার পর সজিবুল এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে তাকে ধরতে পুলিশ কাজ করছে বলে জানান তিনি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের একত্রিশটি কমিউনিটির দরিদ্র ও হতদরিদ্র শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র তুলে দিলেন রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সমাজসেবী শাহিন আক্তার রেনি বৃহস্পতিবার সকালে নগর ভবন চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি শীতার্তদের হাতে কম্বল তুলে দেন এ সময় প্রায় পাঁচ শত শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ও ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রাশিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু হায়াত মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাশিকের প্যানেল মেয়র তিন তাহেরা খাতুন মিলি তিন নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কামাল হোসেন উনিশ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর তহিদুল হক সুমন দুই নং সংরক্ষিত জোন কাউন্সিলর আয়েশা খাতুন চার নং সংরক্ষিত জোন কাউন্সিলর শিরিন আরা খাতুন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ মামুন ডলার ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ফারজানা পারভিন অনুষ্ঠানে শাহিন আক্তার রেনি বলেন আমরা একে অন্যের সহযোগিতায় এগিয়ে আসব প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ জায়গা থেকে এগিয়ে আসেন তবে আমরা একসাথে যে কোনো সমস্যা মোকাবেলা করতে পারব রাজশাহীর বাঘায় ইপটিজিং এর প্রতিবাদ করায় নবম শ্রেণীর ছাত্রীর মামা নাজমুলকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় আটক ছয় জনের রিমান্ডের আবেদন করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহী বিচারিক আদালতে আসামিদের সাত দিনের রিমান্ড চাইলে বিচারক শুনানির জন্য পরবর্তী দিন ধার্য করে আসামিদের জেল হাজতে প্রেরণ করে আটককৃতরা হলেন বাঘা উপজেলার গড়গড়ি ইউনিয়নের সুলতান গ্রামের রফিজউদ্দিনের স্ত্রী রফিজা বেগম রানা আলীর স্ত্রী রীতা বেগম উপজেলার লালপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে জিল্লু রহমান মনিহারপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে নাজমুল হোসেন আমজাদ হোসেনের ছেলে সজীব আহমেদ রঞ্জিত আলীর ছেলে নজরুল ইসলাম ইপটিজিং এর প্রতিবাদ করায় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাঘা উপজেলার সুলতানপুর গ্রামে নাজমুল হোসেনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে বখাটেরা এ ঘটনায় অভিযুক্ত সুমনকে প্রধান আসামি করে তেইশ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে এছাড়া অজ্ঞাত পাঁচ জনকে আসামি করা হয় গত মঙ্গলবার রাতেই বাদী হয়ে বাঘা থানায় মামলাটি দায়ের করেন নিহত নাজমুল হোসেনের বাবা আজিজুর রহমান মামলার পরপরই এই ঘটনায় পুলিশ ছয় জনকে গ্রেপ্তার করে শহীদ এইচ এম কামারুজ্জামান স্মৃতি দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন বৃহস্পতিবার সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন মেয়র অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে প্রয়োজন খেলাধুলা মাদকের ভয়াল ছবল থেকে যুব সমাজকে রক্ষায় খেলাধুলার বিকল্প নেই ক্রীড়ার ক্ষেত্রে আমার সহযোগিতা অতীতেও ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে রাজশাহী খেলাধুলার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চাই টুর্নামেন্ট আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক এইচ এম সাইদুজ্জামান চুনুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাশিকের দশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্বাস আলী সর্দার তেরো নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল মোমিন সহ আয়োজক কমিটির সদস্যবৃন্দ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যবৃন্দ সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নাটোরের লালপুরে ট্রাক চাপায় শাহাদুল ইসলাম নামের এক বাইসাইকেল আরোহী ইটভাটা শ্রমিক নিহত হয়েছে 
বৃহস্পতিবার সকাল আটটার দিকে বনপাড়া পাবনা মহাসড়কের উপজেলার গোদ্রা এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে নিহত শাহাদুল বড়াইগ্রাম উপজেলার বাহিমালী এলাকার হালিম মোল্লার ছেলে বনপাড়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান প্রতিদিনের ন্যায় ইটভাটা শ্রমিক শাহাদুল বাইসাইকেল যোগে ইটভাটায় যাচ্ছিলেন পথে গোদ্রা এলাকায় পৌঁছালে দ্রুত গতি সম্পন্ন একটি ট্রাক তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে পরে নিহতের স্বজন ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় পুলিশ ঘাতক ট্রাকটি আটক করে থানায় নিয়ে গেলেও ট্রাকের চালক পালিয়ে যায় নাটোরের গুরুদাসপুরে মনোয়ারা বেগম নামে এক বৃদ্ধাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার পার গুরুদাসপুর পূর্ব পাড়ার মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে নিহত মনোয়ারা বেগম অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাতে মালির স্ত্রী খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন গুরুদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনারুল ইসলাম ও প্রতিবেশীরা জানান উপজেলার পার গুরদাসপুর পূর্ব পাড়ার অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাতে মালি তার বৃদ্ধা স্ত্রীকে নিয়ে তাদের নিজ বাড়িতে বসবাস করে আসছিল প্রতিদিনের মতো আজও ভোর ছয়টার দিকে নামাজ পড়তে মসজিদে যান বৃদ্ধ হাতে মালি এরপর হাতে মালির বাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার ও গঙ্গানির শব্দ শুনতে পেয়ে পাশের বাড়ির লোকজন সহ অন্যান্য প্রতিবেশীরা বাড়িতে গিয়ে মনোয়ারা বেগমকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এ সময় প্রতিবেশীরা আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মরদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতালে প্রেরণ করে সুরতহাল প্রতিবেদনে পাওয়া গেছে বৃদ্ধার গলায় ও ঘাড়ে ধারালো অস্ত্রের বেশ কয়েকটি আঘাত রয়েছে প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা এটা হত্যাকাণ্ড হতে পারে নাটোরের বড়াইগ্রামের জোনাইল বাজারে একই সময়ে একই স্থানে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষ সমাবেশের আয়োজন করায় আইন শৃঙ্খলা অবনতির আশঙ্কায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন বৃহস্পতিবার বেলা দশটার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার পারভেজ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ও এলাকায় মাইকিং করে এই ঘোষণা দেওয়া হয় বড়াইগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার পারভেজ জানান তিন নং জোনাইন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারি এ সময় একই স্থানে একই সময়ে পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস এ সময় স্থানীয়রা মনে করে দুই পক্ষ একই সময়ে একই স্থানে সমাবেশ করলে সংঘর্ষ সহ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্ন ঘটবে এরই প্রেক্ষিতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সকাল নয়টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ওই এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ